ரயில்வே ஏஎல்பி தேர்வில் கேலண்டர் கணக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு கணக்குகள் கேட்கப்படுகின்றன அதை பற்றி தற்போது பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை கேலண்டர் கணக்கு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை பார்க்கலாம் முதலில் ஆண்டுக்கோடு அதாவது இயற்கோடு ஆயிரத்தி அறநூறு அதிலிருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரை உள்ள எந்த உரம் கொடுத்தாலும் அதற்கு ஆண்டுக்கோடு ஆறு என்று போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரை நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரை இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரை ஜை ஜீரோ அப்புறம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரை ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது இரண்டு பாருங்களேன் ஆறு நாலு ரெண்டு ஜீரோ ஆறு நாலு ரெண்டு ஜீரோ இப்படி ரிப்பீட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக நாங்கள் வச்சுக்கலாம் மாதம் கோடு மந்த்லி கோடு என்ன எப்படி வச்சுக்கணும்னா ஜனவரி அக்டோபர் ரெண்டுக்கும் ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க மே வந்து ஒன்று ஆகஸ்ட் வந்து ரெண்டு பிப்ரவரி மார்ச் நவம்பர் வந்து மூணு ஜூன் வந்து நாலு செப்டம்பர் டிசம்பர் வந்து அஞ்சு ஏப்ரல் ஜூலை வந்து ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அது வந்து மந்த்லி கோடு டே கோடு வந்து சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை சைபர் மண்டே திங்கக்கிழமை ஒன்று டியூஸ்டே ரெண்டு வெனஸ்டே மூணு தேர்ஸ்டே நாலு ஃப்ரைடே அஞ்சு சாட்டர்டே ஆறு இதெல்லாம் இந்த கோடு இந்த கோடை நன்றாக நான் வச்சுக்கினாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முதல் கேள்வி பார்க்கலாம் பாருங்களேன் முதல் கேள்வி மார்ச் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன கிழமை என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு ஸ்டெப் ஒன்று வருடத்தில் கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை நான்கால் வகுத்து ஈவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் கடைசி இரண்டு இலக்கம் பார்க்கலாம் இருபது என்ன இருபது வந்து நாலால் வகுத்தமாகும் ஈவு வந்து அஞ்சு ஸ்டெப் டூ பாருங்களேன் வருடத்தின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் மற்றும் தேதியை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் வருடத்தின் கடைசி ரெண்டு இலக்கங்கள் இருபது தேதி வந்து பதினஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டி வச்சுட்டோமா மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு ஸ்டெப் த்ரீ என்ன செஞ்சோம்னா ஈவு அஞ்சு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் டூவில் இருந்துச்சு இல்லையா முப்பத்தஞ்சு அதையும் குடிக்கணும் மாத கோடு பார்த்தோம் இல்லையா மூணு குடிக்கணும் ஆண்டு கோடு ஆறு எல்லாத்தையும் கூட்டினா நாற்பத்தி ஒம்பது கிடைக்கிறது ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து அந்த நாற்பத்தொம்பது ஏழால் வகுத்துடும் வகுத்தமாக ஏழையில் நாற்பத்தொம்பது அப்போ மீதி என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ கிடைக்கிது இப்போ ஜீரோ கோடுனா என்ன கிழமை பார்த்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்போ இதனுடைய விடை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்து பாருங்களேன் இரண்டாவது கேள்வி இன்று வி வெள்ளிக்கிழமை என்றால் முப்பது நாள் கழித்து என்ன கிழமை என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது கேட்கப்பட்டது ஏஎல்பி தேர்வில் முப்பது நாள் முப்பது ஏழால் ஒருத்துருங்களே ஏழாங்க இருபத்தெட்டு இப்போ மீதி என்ன கிடைச்சி ரெண்டு நாள் கிடைச்ச இல்லையா அப்போ இன்று வெள்ளிக்கிழமை இப்போ ரெண்டு மீதி ரெண்டு நாள் கிடைச்சதுன்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சும் பார்க்கணும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்ன வரும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு எடுத்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு சனி ஞாயிறு அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது இல்லையா அப்போ அதனுடைய விடை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படி சொல்லணும் மூன்றாவது கேள்வி பிப்ரவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழக்கிழமை என்றால் பிப்ரவரி பதினஞ்சாந்தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ன கிழமை என்று கேட்கப்பட்டது பிப்ரவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழக்கிழமை கொடுக்கப்பட்டது பிப்ரவரி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ன வரும் அடுத்த நாள் வரும் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்தொம்பது சாதாரண வருடம் எனவே எப் அடுத்த நாள் தான் விடையாக இருக்கும் அது எந்த ஒரு கால்குலேஷனும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் டாக்டராக போடலாம் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா லீப் வருடமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு லீப் நாலால் ஒருத்தவர்களுக்கு அது லீப் வருடம் லீப் வருடமாக இருந்துச்சுன்னா ஜனவரி ஒன்றா ஒன்றாந்தேதி புதன்கிழமைனா கண்டிப்பாக டிசம்பர் முப்பத்தொன்று அடுத்த நாள் தான் வரும் வியாழக்கிழமை வரும் இதே சாதாரண வருடமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சாதாரண வருடம் அப்போ ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி வெள்ளிக்கிழமைனா டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வெள்ளிக்கிழமை வரும் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டமாக்கும் போதும் கண்டிப்பாக நம்ம கேலண்டர் கணக்கை ஈஸியாக போ போடலாம் நன்றாக படித்து வேலை வாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிற நண்பர்களை நன்றி வணக்கம்